upload video macam ni je so tak sempat nak buat banyak sangat latihan jadi um, Encik Winsa dah tadi post kat community kat Pusat Tuan Q Ilmu punya channel jadi ada Encik Winsa tengok ada 190 uh, komen yang Encik Winsa dapat uh, dari pukul satu setengah tadi Encik Winsa dah stop and then Encik Winsa ambil lah untuk uh, bahaskan ataupun bincangkan dengan adik-adik. Cikgu ni sahaja pilih beberapa soalan ya. Okay. So Okay, kita tengok. Okay, ada yang tanya cikgu buat pasal ke elektrikan dan kemagnetan. Okay, yang itu cikgu ni sahaja uh, buat video elektrik dan kemagnetan. Uh, what boleh refer previous video? Untuk um, Ada latihan kat situ Cikgu Nisa pagi Just check out On our Previous video lah Okay Apa fungsi roket Okay Ini uh, Cikgu Nisa dapat soalan Apa fungsi roket Fungsi roket adalah Untuk membawa Angkasawan Keluar Itulah Atap roket tu kan hmm. Okay Apakah fungsi Apakah Apakah uh, Apakah bahan yang boleh mengeruhkan air kapur? Okey, air kapur ni adalah kita tahu lime water ni adalah untuk uh, detect um, apa gas carbon dioksida. Contohnya macam awak sekolah uh, kat sekolah buat eksperimen awak ada air kapur, lepas tu awak tiup kan macam tu kat straw tu air kapur tu akan um, keruh. Ha, dia jadi cloudy sebabkan kehadiran karbon dioksida. Okey. Hmm. Kira hitung gegelung sekunder dan primer. Ah yang ni pun um Cik Unis ada buat video pengiraan uh, transformer um, untuk injak naik dan injak turun dua-dua ada tolong check previous video. Okey. Graf separuh hayat perputaran radioaktif. Hmm, dari mana awak dapat soalan ni? Okay, graf perputaran radioaktif awak kena pandai baca graf lah. Sedangkan dalam buku memang tak ada bacaan graf radioaktif. Tapi awak boleh tengok, kita tahu um, perputaran radioaktif ni adalah macam separuh, 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 separuh. Awak cuba bahagi dua and then awak tengok dia punya masa. Berapa dia ambil? Dia ambil masa untuk awak bahagi dua tu Awak tengoklah dia punya uh, Part C Y and part C X Okay, pengiraan kos penggunaan elektrik ni uh, Semua cikgu dah letak Memang ramai sangat minta pengiraan kos Jadi cikgu pun dah ada upload video sebelum ni um, Kenapa lembu terapung bila banjir? Okay, kenapa lembu terapung bila banjir disebabkan daya apungan? Okay, binatang-binatang uh, ni kalau terapung tu memang disebabkan daya apungan daripada badan haiwan tersebut. Okay. Um, kenapa jemur pakaian dekat kipas cepat kering? Okay. Uh, kenapa jemur pakaian atas kipas cepat kering? Okay. Ni disebabkan pergerakan udara. Jadi di sini. Semakin tinggi pergerakan udara, kadar pergerakan udara semakin cepat kadar penyejatan. Ha, lagi satu, kalau semakin tinggi suhu persekitaran, semakin tinggi juga kadar penyejatan ataupun semakin tinggi um, kelembapan. Ha, kalau kelembapan memang akan rendahlah tahap kadar penyejatan tu. Okay, next. Hmm. Okay, next soalan Mengapa sinar alfa tidak sesuai untuk mengesan bagasi di airport? Okay, kenapa? Sebab um, kita ada belajar tiga jenis sinaran Sinaran alfa, beta dan gamma Antara tiga-tiga ni, sinaran yang paling kuat adalah sinar uh, gamma Iaitu dia hanya boleh menembus, uh, tak boleh menembusi konkret Semua benda dia boleh tembusi Tapi Uh, konkret je dia tak boleh Jadi Konkret atau plumbum Okay Jadi Kalau dah sinar alfa tu Sinar alfa paling tak kuat eh Dia hanya menembusi Sehelai Kertas Jadi Dah Dah tak boleh menembusi Macam mana juga dia nak uh, Check bagasi kat airport kan Memang tak boleh lah Okay so 
struktur matahari Struktur matahari yang ni orang oh, just hafal je Tengah-tengah tu adalah teras Lepas tu radiasi And then zone perolakan uh, Kromosfera, fotosfera Semua tu orang kena hafal je Tak ada masalah pun hmm. <coughs> Banyak yang apa double double okay, elektrik kan memang ramai minta tapi aku just go through dengan um, apa previous video apa beza injak naik injak turun okey okey apa yang kita tahu uh, apabila dapat elektrik daripada sumber okey Uh, tenaga elektrik ni sangat-sangat besar Jadi nak sampai ke rumah kita Kita hanya memerlukan 240 volt saja kat rumah Kawasan perumahan okay? Jadi macam mana nak merendahkan elektrik yang kita dapat daripada sumber ni adalah Dengan menggunakan injak naik dengan injak turun ni lah Cara dia uh, Daripada sumber tu akan ada injak turun Injak turun ni dia akan mengecilkan lagi voltan Macam mana kita nak tahu dia injak turun adalah Dia Sekejap, nak ambil marker Okay, kita uh, Apa, injak naik, injak turun Cara nak detect dia injak naik atau injak turun Sekejap, sekejap, sekejap Oh, tak boleh zoom Okay, macam ni transformer Kalau gegelung uh, di sini banyak Lepas tu di sini sikit Maksudnya okay, Kalau gegelung di sini banyak Sikit. Ini primer, ini sekunder Kalau banyak di primer maksudnya Dia tinggi, lepas tu menurun Kalau uh, primer banyak Eh kalau primer sikit gerilungnya Lepas tu sekunder banyak And then itu adalah injak naik Simple Okay lepas tu Cermin SATA Cermin SATA Um, cermin yang kita sentiasa guna kat rumah And Image dia akan terbalik Tu je, terbalik macam ni je Bukan terbalik macam ni Pengiran daya dan kerja dah ada Homeostasis Homeostasis ni adalah um, uh, Cara badan nak um, Mengubah suai Suhu badan Dengan persekitaran, persekitaran. Contohnya kalau macam panas Ha, suhu badan macam mana Dia akan uh, adjust lah Ikut suhu persekitaran Itu homeostasis Asid dan alkali Asid dan alkali ni biasanya um, Awak kena tahu uh, Penitritan Penitritan ni akan menghasilkan Air ha, Dan juga um, Garam Dia akan menghasilkan air dan garam Kak ada pemindahan haba, kak ada pemindahan haba biasanya dia ada perolakan ataupun um, convection, convection, perolakan itu pemindahan haba. Okay. Banyak ni soalan sama lah Okay, ini soalan ramalan Ha, dia, so, dia beritahu Okay, ini soalan ramalan Ada satu situasi di mana berdiri guna kaki Satu lagi guna tangan Situasi manakah dia akan merasa lebih sakit Terangkan jawapan anda Macam mana nak terangkan? Okay um, Kita tahu tapak tangan dengan kaki Okay Uh, kita boleh cakap mengenai dengan reseptor sakit Tangan kita ni mempunyai reseptor sakit yang tersangat-sangat sensitif Lagi satu uh, Lapisan epidermis kita kat tangan ni nipis Kalau kat kaki uh, Lapisan epidermis tebal Jadi dia kurang sakit sangat hmm, Macam tu lah dia kurang rasa lah sakit tu Lagi satu kalau kita tengok Tangan kita dengan kaki uh, Kaki kita lagi Besar dia punya luas permukaan Tangan ni 
kecil kita tahu semakin kecil tapak permukaan semakin tinggi pressure dia semakin tinggi tekanan jadi sewaktu awak rasa sakit hmm. lagi mati lemas terapung kalau mati lemas terapung ha ini daya pungan badan awak akan ada daya pungan exothermic endothermic exothermic ni awak tahu dia release haba release haba maksudnya um, exothermic akan rasa panas keliling awak kalau endothermic endothermic ni serap haba serap haba um, dia sejuk ha dia sejuk contohnya macam ammonium uh, reaction itu semua endothermic kalau um, masa air itu exhaust so, uh, mengeluarkan haba Hmm. Pengiraan daya wad Homostasis Asid angkat alkalida menyebabkan bacaan IPU meningkat. Okey kita tahu um, bukan kenapa api menyebabkan tapi disebabkan kebakaran. IPU ni adalah um, index I stand for index P pencemaran U udara, index pencemaran udara. Kita tahu kalau ada kebakaran apa-apa, uh, asap daripada kebakaran tu sendiri akan menyebabkan pencemaran udara contohnya carbon dioxide uh, semua debu-debu tu itulah dia punya tahap pencemaran udara dia meningkat okey electromagnet tolong tengok uh, next apa previous topic daya geseran okey biasa daya geseran ni bila awak tarik ke kanan geseran tu akan ke arah bertentangan. Itu je awak. Biasanya yang daya-daya geseran ni cikgu tengok dia suruh lukis arrow. Ha, make sure awak um, opposite. Kalau awak tarik ke kanan, daya geseran tu akan ke kiri, ke belakang. Hmm, okay. Apa beza osmosis dengan um, transpirasi? Transpirasi. Kita tahu transpirasi tu adalah Um, penyerapan air Kalau osmosis pula uh, Dia adalah pergerakan air Daripada kepekatan yang tinggi Kepada kepekatan yang rendah Terutamanya kat stoma lah. okay, Itu perbezaannya Comment, asteroid, meteor Ni awak boleh tengok kat buku je Hafal je hmm. Okay So itu saja yang lain cikgu tengok semua um, agak apa um, semua banyak yang sama elektromagnet ke elektrik dan ke elektromagnetan so awak boleh tengok previous video untuk cara penyeraan bil air semua tu bil eh bil air pula bil elektrik okey mengikut watt ah uh, jadi So, itu saja untuk hari ini. So, cikgu wish you all the best untuk paper science esok. Esok ke lusa? Ha, macam itulah. So, don't forget to subscribe our channel. Okay, bye.